دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے خود سے الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گدوم پہ سفر کرتی ہے عشق تھا فتنہ گھر و سر کش و چالاک میرا آسمان چین گیا نالا بے بات میرا پیر گردوری کا ہاتھ سن کے یہی ہے کوئی بولے سیاں رہے سر عرش بری ہے کوئی چاند کہتا آتا نہیں رہے زمین ہے کوئی کہتا جان کہتی تھی پوشیدہ یہ نہیں ہے کوئی کچھ جو سمجھا میرے شکلے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تھی فرشتوں کی بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثر یہ عرش بھی انسان کی تب و تاز ہے کیا ارے آگئی خرا کی چھٹی کو بھی پرواز ہے کیا آپ نے آپ سے سکان زمین کیسے ہیں شوخ و گستاہ کی پستی کے مطی کیسے ہیں یہ چاہاں نہیں میں نے آپ کے سامنے سنائی پہنچتا ہوں اپنے موضوع پر اپنے کہانی پر تو سنیے کہانی پر اس گاؤں کے لوگوں کی جہاں پر پرسات نے نجانے کتنے سانوں سے اپنا ہوں مون لیا تھا لوگوں نے زیادت کرنا چھوڑ دیا اور کوئی فصل اب بوتے نہیں تھے کیونکہ موسم بیوہاگ نے یہ اس سوچنا اور چتاوی ہر بار ہر سان جاری کی کہ اس بار بھی یہاں بارش نہیں ہوگی لوگوں نے نجانے اپنے زیادت کے پیشوں کو چھوڑ کر یا تو اس گاؤں سے دوسری جگہ نکل گئے یا تو کسی نے دوسرا پیشہ اختیار کر لیا اس گاؤں میں پہلے سناٹے کی ایک دراؤنی احوز تھی ایک ایسا ایسا جو لوگوں کے دلوں میں حیرانی پریشانی پیدا کر رہا تھا نہ جانے ایک ایسی ایک ایسی حیبتناک صورتحال پیش کر رہا تھا کہ کچھ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا دیر باگی ہوگا کہ ایک گاؤں جو ہمیشہ یہاں سے ہندوستان بھر میں فصلیں بھیجا کرتا تھا یہ آج کوئی فصل اکانی کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن اس گاؤں میں ایک آئیسا بھی آدمی تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس بے سر و سامانی میں لیکن اس کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ حوصلہ ایک ایسا حوصلہ جو چھٹان کی طرح تھا اگر کہیں جن جائے تو کوئی دوان طاقت اسے اس کی جگہ سے اس سے ممجھ تک نہیں کر سکتی تھی ہر سال کی طرح اس سال بھی اس نے ارادہ کیا کہ بارش نہ ہونے کے باوجود بھی وہ زمین میں اپنی اپنے بیچ پوئے گا اور فصل کاٹے گا لیکن ندیجہ ندیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہر سال اسے نگامی کیا مو دیکھنا پڑا اور شاہد اس بار بھی یہی ہوگا لوگوں نے اسے بہت سمجھا ہے لیکن اس کے سامنے اس کے سامنے یہاں اس لے اتنے بلند تھے کہ وہ کسی کی چیتا ہوں گی اور کسی کے در سے درتا نہیں تھا لیکن اس کے معصوم بچے اس کے خریب آئے اور کہنے لگے بابا اگر آپ بھی اس سال اپنی پوری جمع پنجی بیجوں پر لگا دیں گے تو پھر ہماری ہمیں اس بار بجائے دو کھانے کے دن میں ایک ہی بار کھانا پڑے گا پڑھائی ہم کو بند کرنے پڑے گی اور اس کی بیوی اس رسا کشی میں بیچاری بے مجبور تھی نہ بچوں کی طرف کا حق لے سکتی تھی اور نہ پتی کی لیکن پتی تھا لیکن وہ کسان تھا اپنے فیصلے پر رکل تھا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا جو بلکل صاف تھا اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا زمین کو جوتا اور بین زمین میں ڈال دی جب یہ کام کرتا تھا تو دوسرے کام کے لوگ اسے خریب آتے اور ہستے اور اس کا مدہ پڑھاتے کہتے کہ ایسے موسم میں تم بھائی جو رہے ہو جہاں بارش کی بون کا پڑھنا بھی نممکن ہے یہ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ ایسے موہر میں بھی تم فصل ہوا سکتے ہو دیکھیں ذرا اس حوثنی کو اتنے تنس کا سامنا کرنے کے باوجود بھی ایسی کون سی طاقت تھی ایسی کون سی طاقت تھی جو اس نے اتنا بلند کھڑا کر دیا کہ کسی کی طاقت کے سامنے کسی کی کرنکس کے سامنے بھی وہ کھڑا ہو گیا اور اپنا کام مسلسل کرتا گیا سانہ گاؤں کی نظارہ دیکھتا رہا وقت گزرتا رہا اور اگر آخر کار وہ وقت آ پہنچا کے اس نے اپنی کام کو مکمل کر دیا تھا اب اب باہی تھی ہیں آسمانوں کے اوپر بیٹھے خدا کی اس نے آسمان کی طرف دیکھا اس کے پچھے اس کے خریب ہو گئے اور پیاسی نگاہوں سے اسے تک کر گھوننے لگی کہ بابا آپ نے اتنی محنت لگا دیا اگر آپ کے بارش نہ ہوگی تو ہماری زندگی کی امیدیں معہوم ہو جائیں گے لیکن اس کے چہرے پر ایک خسن کا سکون تھا اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس خدا کو پکارا ہے خدا رحمان اگر تو جب بھول بارش کی چند بھولتے ہیں اگر برسا دے تو مرتا ہے زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں میں نے تجھ پر بھروسہ کر کے اتنے سال محنت کی پھر آج ایک ایسا وقت ہے اگر اس بار بارش نہ ہوگی 
तो मेरे यहाँ से अस्त हो जाएंगे मैं पुकारता हूँ तुष्टि के तुम तुम बारिश बरसा दे और सब का ईरान था कि आसमान खुला था दूर दूर तक बारिश के इंतजाम नहीं थे लेकिन अचानक एक बादल का टुकड़ा किस किसी तरीके से गाँव पर आ पहुंचा लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो एक बादल आ, आ चुका था और महंगी बन गई थी लोगों पर लोगों के चेहरों पर मुकाटे वापिस आने वाली थी कि वो बादल का टुकड़ा वहां से निकल गया लेकिन शायद उसने जाती जाती एक कहानी ये बात कह कर गया या मेरे पीछे बादलों का छुन आने वाला है और एक ऐसी जबरदस्त बरसात होने वाली है जो सारे साम की कसर पूरी कर दी और देखते देखते उसके पीछे इतने बादल आते गए और सारा गांव बादल से गिर गया ऐसी जबरदस्त बारिश हुई कि सूखे नदी तालाब बन गए लोगों ने इस बारिश के बाद उस आदमी के पास करीब आए और कहने लगे दोस्त तुम्हारे हौसले को हम सलाम करते हैं जहां उम्मीद भी नहीं थी जहां कोई तो भी नहीं थी जहां सब लोगों ने ये कह दिया कि बारिश नहीं होगी लेकिन ऐसी कौन सी ताकत तुम्हारे अंदर है दोस्त कि इस खुले इस खुश में भी तुमने अपने आप पर चट्टान की तरह खड़ा कर दिया हम तुम्हारे हौसलों को नहीं सलाम करते हैं बल्कि हम तुमसे सबक भी लेते हैं कहानी खत्म होती शुक्रिया